Hey guys, welcome to my channel. So I hope you guys are preparing for IGNU Assistant Register Examination. So that brought you here. So I know most of the topics are not available like directly online. So I have took an initiative to start a series where I would be discussing about the important topics that are asked in this exam. So as per the division of the marks, the first section section A is of 50 marks and the section B is carrying the most marks major portion of the marks that is 150 marks so this portion has to be needs to be prepared very well so i would be uploading videos topic by topic okay we'll be talking about one topic a day so today i would be talking about delegation which is a part of the uh, public administration organization uh, the uh, among the uh, principles of organization delegation comes under okay so i hope you must have read about other uh, topics also if you haven't and if you want me to make some specific video on a specific topic then please do mention in the comment box and do mention if you uh, want any additional information regarding this exam so uh, we would start our video with discussing about the meaning of delegation so kya hota delegation delegation means grant or conferment of authority by a superior to a subordinate for the accomplishment of a particular assignment to koi bhi superior jo hota hai kisi bhi organization mein wo kuch authority jo hota hai wo grant karta hai ya confer karta hai kisi subordinate ko kisi ek assignment ko complete karne ke liye Mooney ke according delegation means conferring the specific a specified authority by a higher to lower authority Mooney ka kehna tha ki koi bhi authority jo hai wo kisi higher uh, authority se a lower authority ko di jati hai theek hai usko complete karne ke liye legally delegated authority still belongs to the delegator legally baat kare to jo power of authority rehti hai wo superior ke paas hi rehti hai bas us authority ko carry out karne ki permission de di jati hai ek subordinate ko ठीक है उसके बाद एक अल्बर्ट के विक्सबर्ग ने कहा द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज द असाइनिंग टू सबॉर्डिनेट्स ऑफ स्पेसिफिक टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रांटिंग टू वन और मोर पर्सन द अथॉरिटी नेसेसरी फॉर डायरेक्टिंग सेटिस्फैक्टरी द एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज सो असाइन तो एल्बर्ट के विक्सबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था कि डेलीगेशन एक एक्ट होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें सबॉर्डिनेट्स को कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क असाइन कर दी जाती है दे दी जाती है और वो स्पेसिफिक टास्क ऑर्गेनाइजेशन की ही होती है और उस सबॉर्डिनेट uh, को या एक या एक से ज़्यादा लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि वो सेटिसफैक्ट्री रिजल्ट लेकर आए ठीक है डायरेक्टिंग सेटिसफैक्ट्री द एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज सो असाइन जो उनको ड्यूटी असाइन की गई है जो अथॉरिटी असाइन की गई है उसको एक सेटिसफैक्ट्री uh, रूप दें ठीक है सो दिस इज़ वॉट एल्बर्ट के विक्सबर्ग सेट अब क्या था एक टेरी नाम की व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि उनको अपोजिशन उन्होंने अपना प्रस्तुत किया इस चीज़ के लिए टेरी ने कहा डेलीगेशन मीन्स कन्फेरिंग अथॉरिटी फ्रॉम वन एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू द अदर उनके अकॉर्डिंग क्या था अथॉरिटी एक एग्जीक्यूटिव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से दूसरे को दी जाती है ज़रूरी नहीं है कि वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को ही दी जाए इस वाक्यांश के बाद क्या हुआ कि आपकी जो डेलीगेशन है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइडवर्ड्स कि वो uh, एक पिरामिड जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड होगा जिसमें आपके अथॉरिटीज uh, रैंक होंगी रैंक्स होंगी लेवल्स होंगे तो या तो आप अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी डेलीगेशन दे सकती है हायर अथॉरिटी डेलीगेशन दे सकती है लोअर अथॉरिटी को तो ये डाउनवर्ड हो गया अपवर्ड हो जाएगा जब एक लोअर अथॉरिटी एक अपवर्ड टॉप अथॉरिटी को दे सकती है डेलीगेशन कोई भी काम टास्क असाइन कर सकती है या फिर साइडवर्ड्स हो सकता है एक ही लेवल पे अथॉरिटीज ट्रांसफ़र की जा सकती हैं अब डाउनवर्ड अथॉरिटी कब होती है जब सेल्स मैनेजर कोई भी काम देता है सेल्स मैन को अपवर्ड कब होती है जब शेयर होल्डर्स कुछ भी डेलीगेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइडवर्ड्स एक ही लेवल के अंदर एग्जीक्यूटिव एक दूसरे को काम डेलीगेट कर देते हैं सो दीज आर द्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन इसके अंदर क्या होता है वेन एंड डेलीगेटी डेलीगेट्स अ टास्क टू अ सबॉर्डिनेट देन ही हु इज डेलीगेटेड विद द टास्क हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द डेलीगेट जब कभी एक सुपरवाइजर सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को कोई टास्क देता है तो उस सबॉर्डिनेट को कुछ टर्म्स और कंडीशंस के अंडर ही उन टास्क को करना पड़ता है कुछ लिमिट्स के अंदर काम करना पड़ता है ठीक है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता क्योंकि जो पावर होती है अथॉरिटी की वो हमेशा सुपीरियर के पास रहती है और अगर काम ढंग से नहीं होगा तो वो उस पावर को वापस अगर वो कोई भी डेलीगेशन दिया है उसने उसको वापस भी ले सकता है 
ठीक है अब डेलीगेशन का क्या होता है डुअल कैरेक्टर होता है टेरी के अकॉर्डिंग टेरी जो थे उन्होंने बताया कि डुअल कैरेक्टर कैसे होता है जैसे कभी भी एक टीचर है वो अपनी नॉलेज को बांटता है अपने स्टूडेंट्स को देता है तो ऐसा तो नहीं होता कि वो नॉलेज उसको छोड़ के चली जाती है अगर वो उस नॉलेज को बांट रहा है तो नॉलेज उसके पास हमेशा ही रहेगी सो द सुपीरियर कैन डेलीगेट एज वेल एज रिटेन द अथॉरिटी वो डेलीगेट भी कर सकता है और रिटेन भी कर सकता है तो ये डुअल नेचर दिखाता है डेलीगेशन का डेलीगेशन इम्प्लाइज पार्शल डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी पार्शल डेलीगेशन का मतलब यह है कंप्लीट ऑथराइजेशन नहीं मिलता है किसी भी टास्क का एक सुपरवाइजर को सुपी सबॉर्डिनेट को जो सबॉर्डिनेट होता है उसको एक पार्शल पार्ट मिलता है अथॉरिटी का बट द सुपीरियर ऑलवेज होल्ड्स द होल पावर ऑफ अथॉरिटी ठीक है अथॉरिटी वंस डेलीगेटेड इज सब्जेक्ट टू वेरियंस अब एक बार कोई अथॉरिटी डेलीगेट हो गई है तो सब्जेक्ट ऑफ वेरियंस हो सकती है जैसे कि उस अथॉरिटी को क्या किया जा सकता है इन्हेंस किया जा सकता है रिड्यूस किया जा सकता है और विड्रॉ किया जा सकता है ये सब किस पर डिपेंड करेगा कि जो भी सबॉर्डिनेट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन हमेशा होता रहता है और सबॉर्डिनेट को जो टास्क दी गई है वो किस तरह से उस काम को कर रहा है तो सुपीरियर उस चीज़ को सुपरवाइज करेगा उसके काम को देखेगा और उस हिसाब से उसको इन्हेंस करेगा उसके काम को जो उसने दिया है उसको इन्हेंस भी कर सकता है उसको कम भी कर सकता है या फिर उसको कम्प्लीटली ख़त्म भी कर सकता है सो so, ठीक है ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे अब हम बात करते हैं हमें डेलीगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी वाई इज़ देर अ नीड ऑफ डेलीगेशन फर्स्ट पॉइंट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा काम होता है एक सुपीरियर जो होता है वो एक ही इंसान सारा काम नहीं कर सकता तो वो काम को क्या करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा छोटे छोटे अथॉरिटीज दे देगा काम करने की अपने सबॉर्डिनेट्स को ठीक है तो उससे क्या होगा उसका काम बढ़ जाएगा और वो किसी एक काम पर अपना फोकस कर सकेगा जो कि काफ़ी ज़रूरी है और वो किसी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता अभी हम बात करेंगे कौन से काम डेलीगेट नहीं किए जा सकते वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दूसरी बात आती है कम्प्लेक्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरह का काम हो रहा है अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं उन अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज पर्सन चाहिए एक इंडिविजुअल जो कि सुपीरियर है किसी एक अच्छी पोजीशन पर है ज़रूरी नहीं है कि वो हर काम में स्पेशलाइज्ड हो जिन कामों में वो स्पेशलाइज्ड नहीं है वो काम क्या करेगा वो बांट देगा उन लोगों को जो कि किसी उस काम में स्पेशलाइज्ड है ठीक है जैसे कि आपने जॉब की वैकेंसीज देखी होंगी तो उस पर स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है वो स्पेशलाइजेशन इसी पर्पज़ के लिए मांगा जाता है उन लोगों को हायर करके और उनको स्पेसिफिक टास्क कराए जाते हैं और एक सुपीरियर वो स्पेसिफिक टास्क कराता है उनसे क्योंकि वो उनको खुद नहीं कर सकता अब जो ये टाइम यूटिलाइज फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन एंड प्लानिंग जो टाइम बचता है डेलीगेशन करने के बाद एक सुपीरियर ने अपना काम बांट दिया सुपीरियर का काम क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना तो जब उसने अपने छोटे मोटे काम बांट दिए उसके पास थोड़ा टाइम बच जाता है वो क्या करता है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशेंसी बनाने के लिए पॉलिसीज बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ बनाता है उन पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करता है उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको प्लान आउट करता है ठीक है फोर्थ पॉइंट आता है एग्जीक्यूटिव वैल्यू एडुकेटिव वैल्यू एडुकेटिव वैल्यू के अंदर क्या होता है कि कोई भी आ, अगर सुपीरियर है वो किसी सबॉर्डिनेट को कोई काम दे रहा है तो जब वो सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है तो वो उसको ट्रेन भी करेगा उसको बताएगा भी ये काम कैसे कैसे होना है इससे क्या होगा सबॉर्डिनेट की नॉलेज बढ़ेगी क्योंकि वो सुपीरियर जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है बहुत सारी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज बांट रहा है एक टाइप से एजुकेट कर रहा है ठीक है एक सबॉर्डिनेट को तो उससे क्या होगा इस चीज़ से आ, एडुकेशन लेवल भी बढ़ेगा सबॉर्डिनेट का और उसकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी कि उसको ये चांस मिला मैनेजमेंट डेवलपमेंट कैसे होगा जब एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को कोई भी काम डेलीगेट करेगा तो उसके बाद जो सबॉर्डिनेट है अब उसको मैनेज करना है कि कैसे वो अच्छे से एफिशिएंटली उस काम को एग्जीक्यूट कर सके ठीक है इससे उसका मैनेजमेंट डेवलपमेंट होगा वो किस तरह से कनेक्शंस बनाता है वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करता है ये सब उसके काफ़ी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं जोग्राफिक जोग्राफिकल डिस्पर्जेंस में क्या होता है अब दूसरी बात ये होती है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री में अलग अलग जगह फैली हुई है अब एक सुपीरियर है वो हर जगह तो नहीं जा सकता तो वो क्या करेगा अपने अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भेज देगा और काम कराएगा क्योंकि काम होना भी ज़रूरी है सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन डेलीगेशन के थ्रू ये काम हो सकता है फ्लेक्सीबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन अब जैसे ये पिरामिड है एक पिरामिड है उसके अंडर अलग अलग रैंक्स हैं अलग अलग अथॉरिटीज़ मिली हुई है हर रैंक पे तो जब ये अथॉरिटीज़ एक अथॉरिटी अपने अंडर की सबॉर्डिनेट से काम कराएगी ठीक है तो उससे क्या होगा एक फ्लूडिटी आएगी एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में जो
अकेला सुपीरियर इकोनॉमी और एफिशिएंसी का की देखभाल नहीं कर सकता उसको काफ़ी सारे लोग चाहिए जो उसके साथ काम कर सकें सो so, इसलिए वो क्या करेगा वो एक अपना एक मोटिव uh, बनाएगा उस मोटिव को पूरा करने के लिए वो सबॉर्डिनेट्स को काम डेलीगेट करेगा दूसरी चीज़ आती है सक्सेशन डेलीगेशन सक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब कोई सब सुपीरियर uh, के अंडर कोई काम कर रहा है तो वो काम किस तरह से कर रहा है किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है ठीक है तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और जब वो सुपीरियर अपनी पोजीशन को वैकेंट करता है तो चांसेस होते हैं कि जो उसका सबॉर्डिनेट है वो उस चीज़ उस पोजीशन पर आ जाए तो सक्सेशन इस तरह से चलती है ठीक है सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो कि आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ईजिली आ सकता है नाउ टाइप्स ऑफ डेलीगेशन डेलीगेशन परमानेंट हो सकती है टेम्प्रेरी हो सकती है मतलब वो टास्क हमेशा के लिए एक ही सबॉर्डिनेट करेगा या फिर कुछ टाइम के लिए उसको सिर्फ जब तक वो टास्क कंप्लीट हो जाती है तब तक के लिए डेलीगेशन मिली है कंडीशनल एंड अनकंडीशनल हो सकती है कंडीशनल के अंदर क्या होता है कि कुछ कंडीशन लगा दी जाती है कि कोई भी जैसे कि नेगोशिएशन करना है तो नेगोशिएशन करने तक की बात कर सकता है कोई भी सबॉर्डिनेट पर जब नेगोशिएशन फाइनल करना है तो उस सबॉर्डिनेट को बात करनी पड़ेगी अपनी हायर अथॉरिटी से उसके बाद ही वो उसको फाइनल कर सकता है या कोई भी मेजर डिसीजंस हैं वो बिना हायर अथॉरिटी की परमिशन से नहीं कर सकता नहीं ले सकता तो ये कंडीशनल हो जाएंगी अनकंडीशनल में द होल पोटेंशियल टू परफॉर्म अ टास्क इज विद द सबॉर्डिनेट ठीक है फुल या पार्शल वही बात आ गई कि पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है वो uh, सबॉर्डिनेट uh, के पास है या फिर पार्शल है फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर क्या हो जाता है कि जब सारे के सारे रूल्स uh, और रेगुलेशंस के थ्रू uh, डेलीगेशन हो रहा है और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो इनफॉर्मल हो जाएगा डायरेक्ट जब है जब दो लोगों के बीच सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में काम हो रहा है तो वो डायरेक्ट हो रहा है ठीक है जब सुपीरियर है फिर सबॉर्डिनेट है और एक थर्ड पार्टी है ठीक है थर्ड पार्टी भी काम करा रही है तब ये इनडायरेक्ट हो जाएगा सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेलीगेशन अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन शुड बी डन इन अ क्लियर मैनर सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन अबाउट दी अथॉरिटी डेलीगेटेड ठीक है डेलीगेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसके बारे में क्या अथॉरिटी दी जा रही है क्यों दी जा रही है इसके बारे में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए द ऑर्डर्स ऑफ डेलीगेशन शुड भी इशूड इन रिटर्न फॉर्म रिटर्न फॉर्म में किस लिए होनी चाहिए जिससे कि जो सबॉर्डिनेट है वो बिल्कुल क्लियर हो अपनी लिमिट्स के बारे में और उसको क्या काम किस तरह से करना है उस चीज़ के बारे में उसके बाद अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू सर्टेन रीजन्स बाई परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क टू गेट सर्टेन रिजल्ट ठीक है अथॉरिटी क्यों दी जा रही है कुछ काम करना है कुछ टास्क करने हैं परफॉर्म करने हैं कुछ टास्क कुछ रिजल्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट लेने के लिए द अथॉरिटी तो उसके लिए क्या होता है जो भी आपको सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी जा रही है पहले आप इस बात को देख लें कि क्या वो अथॉरिटी उस काम को कर भी पाएगी या नहीं ठीक है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so, uh, तो जब हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हमने देखा कि किस तरह से हमें अथॉरिटी का प्रिंसिपल्स uh, का ध्यान रखना है ठीक है और उसके बाद हम दूसरी बात पे आते हैं तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हैंड इन हैंड जाती है दोनों की दोनों चीज़ें बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की नहीं है और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी किसी काम की नहीं है ठीक है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर कैन नॉट बी डेलीगेटेड पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सुपीरियर डेलीगेट नहीं कर सकता है ठीक है डेलीगेशन इज डिपेंडेंट ऑन द यूनिटी ऑफ कमांड सॉरी इट्स द यूनिट ऑफ कमांड आई विल टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ कमांड इन माई नेक्स्ट वीडियोज सो स्टेट यून टू माई चैनल फॉर दैट क्योंकि ये भी आपका यूनिट ऑफ कमांड यूनिटी सॉरी इट्स द यूनिटी ऑफ कमांड ओके यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में हम बात करेंगे विद स्टेट्स दैट आर सबॉर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू अ सिंगल सुपरवाइजर एंड शैल रिसीव द अथॉरिटी फ्रॉम हिम एक सबॉर्डिनेट एक ही सुपरवाइजर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक ही सुपरवाइजर के अंडर काम करना चाहिए काफ़ी सारे सुपरवाइजर्स के अंडर काम करेगा तो कन्फ्यूजन में रहेगा ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच में ठीक है जिससे क्या हो एग्जीक्यूशन जो होगा काम का वो अच्छे से हो सके अब डेलीगेशन शुड बी सक्सीडेड बाय अप्रेजल काम पूरा होने के बाद जो सबॉर्डिनेट है उसको अप्रेजल मिलना चाहिए उसकी तारीफ होनी चाहिए इससे उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी वो अच्छे से बेहतर काम करना करेगा आगे इट शुड बी प्रॉपरली प्लान एंड कैरीड आउट इन अ सिस्टमेटिक मैनर जो भी आपका ये है डेलीगेशन अच्छे से प्लान होना चाहिए और सिस्टमेटिक मैनर में कैरीड आउट होना चाहिए अब हम हिंड्रेंसेस के बात करेंगे क्या क्या रुकावट होती हैं तो रुकावट दो टाइप की होती है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिश मेथड्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं होता अन
तो वहाँ डेलीगेशन कम होगी बड़ा साइज है ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन काफ़ी बड़ी है तो उससे क्या होगा डेलीगेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा लैक ऑफ प्रॉपरली स्पेल्ड आउट पोजिशन एंड अनस्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर जो पोजिशंस हैं वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं है ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन आएगा हमेशा ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा जो अथॉरिटी डेलीगेटेड है उसको कैरी आउट करने के लिए प्रॉब्लम रहेगी ठीक है दूसरी आती है पर्सनल तो फिफनर ने जो है ह्यूमन कॉजेस बताए कुछ जो कि डेलीगेशन में हिंडेंस क्रिएट करते हैं जैसे कि जितनी हायर अथॉरिटी होगी उतना इकोइस्टिक पर्सन होगा और जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं वो डरते हैं कि कोई और अच्छा डिसीजन ले लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर लेगा और वो नहीं कर पाएंगे और डिसलॉयल का फेयर रहता है और उन्हें हमेशा और दूसरा दूसरी बात क्या होती है कि कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है तो वो स्लो प्रोसेस की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है ठीक है इनडिसेसिव हो जाता है सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग उसके बाद क्या होता है एक्ट ऑफ डेलीगेशन रिक्वायर्स एन इमोशनल मेच्योरिटी विच इज़ एबसेंट इन मोस्ट ऑफ द पीपल और उसके बाद पर्सन हु डिज़ायर्स टू डेलीगेट डू नॉट नो हाउ टू डू इट क्योंकि साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज इमेच्योर जो कि लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो काम हो रहा है वो बहुत ही इमेच्योरली हो रहा है देर वर्क एक्सपीरियंस हैज़ नॉट टॉट देम टू नेगलेक्ट बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फेल टू प्रैक्टिस डेलीगेशन ओके उसके बाद क्या होता है कभी कभी क्या होता है सबॉर्डिनेट कोई भी अथॉरिटी को डेलीगेटेड अथॉरिटी को लेने से मना कर देते हैं अनएक्सेप्टेंस कर देते हैं क्यों फियर ऑफ द क्रिटिसिज्म लैक ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू एक्सरसाइज डेलीगेटेड अथॉरिटी लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड ड्राइव मोर वर्क डेलीगेटेड दैन द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी आई होप दिस इज़ क्लियर इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अगर है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई वुड एक्सप्लेन इट ओके उसके बाद टेक्निक्स क्या है कि इफेक्टिव डेलीगेशन हो सके तो आप पहले क्या करें स्क्रीन करें सबॉर्डिनेट्स को सारे सबॉर्डिनेट्स को देखिए कौन कोई अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है कौन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ आउट टास्क डेलीगेटेड जो भी टास्क को डेलीगेट किया जाना है उसके बारे में क्लियर स्पष्टता होनी चाहिए ठीक है कैसे करना है क्या लिमिट्स हैं क्या क्या प्रोटोकॉल है ठीक है ट्रेनिंग देनी चाहिए सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से जिससे वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके और जनरल पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में और उसको अच्छे से बेटर डिसेमिनेशन होना चाहिए उस पॉलिसीज़ का स्ट्राइव टूवर्ड्स मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बोथ फंक्शनल एंड हाउस कीपिंग प्रोसीजर ठीक है मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए फंक्शनल और हाउस कीपिंग प्रोसीजर्स का तो ये टेक्निक्स थी हमारे पास और मैनेजमेंट प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें जॉब एनालिसिस आता है ऑर्गेनाइजेशन स्टडी आता है बजट प्लानिंग वर्क फ्लो स्टडी सिम्प्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर उसके बाद एक्सटर्नल चेक्स स्टैब्लिश होने चाहिए जिससे कि कोई भी इमरजेंसी है या डेंजर सिचुएशन है तो उसकी सिग्नलिंग हो सके और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अच्छे से अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड साइडवर्ड्स लिमिट्स क्या होते हैं एम पी शर्मा जो थे उन्होंने कुछ लिमिट्स बताए तो उन लिमिट्स में उन्होंने बताया कौन कौन से काम डेलीगेट नहीं किए जा सकते तो सुपरविजन जो होता है एकदम इमीडिएटली जॉइंट सबॉर्डिनेट्स का फर्स्ट लाइन सबॉर्डिनेट्स का उनका आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते किसी और इंसान को नहीं बोल सकते कि आप जाके सुपरवाइज कर लो उनको ठीक है उसके बाद फाइनेंशियल सुपरविजन जो होता है या जो पावर होती है किसी एक एक्सपेंडिचर को सेंक्शन करने की अब द स्पेसिफाइड अमाउंट ठीक है तो वो भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते फाइनेंशियल सुपरविजन आप जिसको अथॉरिटी मिली है वो खुद ही करेगा वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता उस चीज़ को ठीक है पावर टू सैंक्शन न्यू पॉलिसीज एंड प्लान्स नई पॉलिसीज और प्लान्स कोई और सैंक्शन नहीं करेगा आपके भी हाफ पे या फिर कोई और पॉलिसी और प्लान्स को डिपार्चर या फिर हटाएगा नहीं आपके भी हाफ पे अगर अथॉरिटी आपके पास है तो आप खुद ही करेंगे आप उस अथॉरिटी को किसी और को नहीं दे सकते रूल मेकिंग पावर वेयर इट इज़ वेस्टेड इन द डेलीगेटिंग ऑफिसर ठीक है तो जो रूल मेकिंग पावर है वो जिसको दी गई है उसी के पास रहेगी और हायर अपॉइंटमेंट्स हैं वो हायर अथॉरिटी ही बना सकते हैं वो अपने बिहाफ पे सब सबॉर्डिनेट से हायर अपॉइंटमेंट्स नहीं करवा सकते हियरिंग ऑफ अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ एटलीस्ट द इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स आपको अपने सबॉर्डिनेट्स जो है इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनकी अपील्स और उनके डिसीजन को सुनना पड़ेगा आप किसी और को नहीं बोल सकते कि आप सुन लीजिए मेरे बिहाफ पे यू हैव टू डू इट ऑन योर रोड तो ये कुछ काम है जो आप किसी और को करने के लिए नहीं कह सकते सो दैट्स ऑल अबाउट द डेलीगेशन पार्ट ऑफ योर सिलेबस इस वीडियो में सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया डेलीगेशन का अगर uh, मुझसे कोई 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 मिस्टेक हो गया सो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी ओके एंड आई एल बी अपलोडिंग वीडियोस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस तो स्टे ट्यून ट